الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيرون يوشك ان يعمهم الله بعقاب اي قبل ان يموتوا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم الله رب العالمين بندہ کے اشرف المخلوقات بنے سن এবং বান্দার জন্য জান্নাত জাহান নাম তৈরি করেছেন বান্দাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য লক্ষাধিক পয়গম্বার নায়বে রসুল আসমানি কিতাব এগুলো আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করেছেন তার নিজের মধ্যে আকল জ্ঞান দান করেছেন আল্লাহর সমস্ত মানুষ যদি জান্নাতি হয়ে যায় তা আল্লাহর জান্নাতে কোনো জায়গার অভাব হবে না এত বড় খোদাই সন্তানাত তার অপর দিকে তিনি বান্দার পরে মেহরবানি করে তাকে জান্না তেনার জন্য এত ব্যবস্থা করলেন লক্ষাধিক পয়গম্বর আবার তাদের নায়েব অরসাতুল আম্বিয়া আসমানি কিতাব বান্দার আকল বান্দার কলব বান্দার ভিতরে একটা আকল রাখছেন জ্ঞান আবার কলব রাখছেন কলবকে বলা হয়েছে ওয়াইদুল্লাহ জিন্দা মুক্তি 
যখন আপনার কাছে জব দেওয়ার মতো কেউ নেই কিন্তু আপনাকে একটা ডিসিশন নিতে হইতেছে সিদ্ধান্ত অনেক কাজ সামনে এসে পড়ে জিজ্ঞাসা করার টাইম পাওয়া যায় না জিজ্ঞাসা করতেও তো একটা সময় সুযোগ লাগবে এটা পাওয়া যেতেছে না কিন্তু এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে তো আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা মমিনের দিলের মধ্যে একটা জিন্দা মুক্তি হয়ে রাখছে এটা যে কোনো টাইমের জন্য না সবসময় এটা না যখন তার কাছে অন্য সোর্স নেই অন্য ব্যবস্থা সে এখন গ্রহণ করতে পারতেছে না এই মুহূর্তে যাতে সে গলপ সিদ্ধান্ত না নেয় এমন তো আল্লাহ হুকুম দিয়েই রাখছেন তুমি যা কিছু করবা রসুল থাকলে রসুলকে জিজ্ঞেস করো ফারাদ্দু হইল হইলা রসুলি আর যদি রসুল না থাকে তা আল্লাহ দে আল্লাহ দিন স্তম্ভিত নামিন কোরআন থেকে তারা ইস্তেমবাদ করতে পারে আকাম বের করতে পারে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো তা আল্লাহ হুকুম দিয়ে রাখছে ওলামায় কেরামকে জিজ্ঞাসা করে পদক্ষেপ নিতে হবে নিজের বুঝকে শরিয়ত মনে করা যাবে না আমার কাছে এটা তো ঠিক মনে হচ্ছে যে এটাই শরিয়ত এটা ঠিক না নিজের বুঝকে শরিয়ত মনে করা ঠিক না নিজের বুঝের মধ্যে অনেক সময় নফস সামেল হয়ে যায় নফস কুবুদ্ধি দেয় এটা অসুবিধা এজন্য নিজের বুঝকে সহি মনে করা যাবে না ও লামায় কেরামকে জিজ্ঞেস করে চলতে হবে কিন্তু কোন কোন সময় আসবে যে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাওয়া যেতেছে না আপনি বিদেশে আছেন কাজ এসে পড়ছে এক্ষুনি সিদ্ধান্ত দিতে হবে এখন রাত বাজে বারোটা এখন আমি কোন মুক্তি পাবেন এই সময়ের জন্য আল্লাহ বান্দাকে মাহরুম করে নাই তার মধ্যে একটা অটো মুক্তি রেখে দিছে কোন মুক্তি না পাওয়া গেলে এই সময়টা কাজ দিবে কেন আমরা একরকম বাকি রাখি না অনেক মসজিদে থাকে কারেন্ট চলে গেলে ওঠে জ্বলে ওঠে ওটা এমনি জ্বলবে না কারেন্ট থাকা অবস্থায় জ্বলবে না ওটা না থাকলে জ্বলবে দিলে একটা মুক্তি বসায় রাখছে অন্য সময় কাজ দেবে না এটা এই সময় অবশ্যই কাজ দিবে কি কাজ দিবে যে আপনি যে কাজটা করতে দেখতেছেন এইটা যদি জায়েজ হয়ে থাকে তাহলে দিলের মধ্যে কোনো পেরেশানি অনুভব হবে না ইতমেনান ইতমেনান একটা প্রশান্তি অনুভব হবে যে এটা ভালো ঠিক কাজ বৈধ আর আল্লাহ না করুক যদি ওইটা না জায়েজ হয়ে থাকে তা আপনার বিল কাপতে আরম্ভ করবে ভাইব্রেশন হবে দিল এটা গ্রহণ করবে না দিলে তার বলার ক্ষমতা নেই যে আপনাকে সাউন্ড দিয়ে বলবে কাঁপতেছে ভয় পেটেছে প্রেশান হইতেছে ওটা দিয়ে আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি যারা করতে যাইতেছি এটা জায়জ নেই এটা না জায়জ যে কারণে এই দিল মানতেছে না জিন্দা মুক্তি এটা মানতেছে না তা যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারে হাদিসের মধ্যে আসছে ওয়াইজুল্লাহ হাদিসের শব্দ ওয়াইজুল্লাহ ফি কলবে কুল্লি মোমিন হ্যাঁ মিশকাতের মধ্যে এই হাদিস আছে তা আল্লাহ বান্দাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য এত রকম ব্যবস্থা করছে রসুল নেই নাইবে রসুল নেই তখনও সে অ্যাক্সিডেন্ট না করে সে জান্নাতের রাস্তা থাকে এটা পর্যন্ত আল্লাহ একটা ব্যবস্থা করে রাখছে এর পরও যে দুদকে যাবে 
নেহায়ত তার ইচ্ছায় যাবে তার হট ধর্মের কারণে তার গোড়ামির কারণে তার অহংকারের কারণে সে যাবে বুঝলিস তো অহংকার কারণেই অহংকারের কারণেই বিতাড়িত হলো তাহলে চিন্তা করে নাই কি হয়েছে সে ভুল স্বীকার করে চিন্তা করতে পারত আল্লাহ যখন তাকে কৈফিয়াত চাইল সবাই চিন্তা করলো তোমার বড়রাও করলো ফেরস্তা তো সৃষ্টির মধ্যে দুই নম্বর ইবলিশ তো তিন নম্বর আগুনের তৈরি তোমার বড়রাও করলো বড় করলে ছোট বাদ থাকে কিভাবে যেরকম ওটা বড়ের জন্য করা হয়েছে ছোট তার মধ্যে দেখেন নাই তাকে ভিন্ন করে খাওয়া লাগবে তারলা বললেন মা মা না আকা তাস জুদা ইজ আমার তুক আমি তোমাকে চিন্তা করতে বললাম করলা না কেন তো সুন্দর জব ছিল আল্লাহ আমার বুঝতে ভুল হয়েছে আপনি শব্দ ব্যবহার করছেন মা লাইকা তা আমি তো মা লাইকা না এই জন্য করি নাই এখন বুঝতে পারলাম যে আমারও কইছেন আপনি আমি করতেছি সেটা চলে যেত সব শেষ সে তো সেই লাইনে গেলই না হে ঠিকই বুঝছে যে ফ্রেশটা যখন কইছে তা আমি দিন অবশ্যই ডাকেন বুঝতে ভুল করে নাই কিন্তু তার তাকাব্বুর অহংকার তাকে বাধা দিল মাটির তৈরি এর কেমনে করবা এর গতি নিচের দিকে তোমার গতি উপরের দিকে এইখানে সে নিজের বুঝকে সই মনে করছে এটা একটু আগে বলছেন নিজের বুঝকে সই মনে করা যাবে না যারা ডাইরেক্ট আল্লাহর হুকুম আছে যারা ডাইরেক্ট নবীজির হুকুম আছে এই হুকুমের বিরুদ্ধে নিজের বুঝকে দাঁড় করানো এটা সাংঘাতিক ধরনের গুমরাহি এই অহংকারের কারণে সে বিতর্কে লিপ্ত হল আল্লাহর সাথে তর্ক করল খলাকতানি মিন্নার খলাকতাহ মিন তিন আল্লাহ আপনি তো আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করছেন ওকে মাটির দিন সৃষ্টি করছেন আমি কিভাবে করতে পারি ওকে যুক্তিটা আসতেছে না যুক্তির ভিত্তি স্থাপনকারী যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু বুঝতে চেষ্টা করা আল্লাহ হুকুমের সামনে এর ফাউন্ডার ইবলিশ এখন যত লোক করতেছে ওই ইবলিশের অনুসরণে করতেছে যুক্তি দলিল হবে না আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করতে হবে তাদের বিধান কি তো বলতেছিলাম দিবলি সব জানছে বুঝছে কিন্তু তার তাকাব্বুল তার অহংকার তাকে ধ্বংস করছে ঠিক এখানে সেই একই কথা আল্লাহ তার বান্দাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য সব ব্যবস্থা করছে পদে পদে তাকে গাইডলাইন দিছে তার হেদায়তের জন্য তিরিশ পারা কোরআন নাজেল করছে যেন ইমাম সাফির রহমতুল্লাহ বলছে যে আল্লাহ যদি বান্দার জন্য শুধু সুরাইওয়াল আসর নাজেল করত যদি আল্লাহ করতেন এটাও মান্দার হেদায়তের জন্য হয়ে যেত যথেষ্ট হয়ে যেত কিন্তু বান্দার দয়া পরামর্শ হয়ে এত বুঝাইছেন এত বুঝাইছেন তাতে কেউ দুজনে না যায় কেউ না যায় এরপরও কিছু লোক অহংকারের কারণে তারা দুজনে যাবে ওদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ কইছেন আমার অনেক বান্দা এরকম আছে এদের কাজকর্ম দেখলে মনে হয় আমি জাহান্নামে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করছে 
আল্লাহ তো জান্নাতে যাওয়ার জন্য করছিল কিন্তু ওদের কাজকর্ম দেখলে মনে হয়েছে যে আল্লাহকে দায়িত্ব দিতে খবরদার তোর জন্য ভুল না হয় তুই ঠিকঠাক মতো জানা আছে আসবি এত গুরুত্ব সহকারে সে সব গুণাগুলো করতেছে কোন গুণা যাতে বাদ না পড়ে মেয়ের বিয়ে দিবে তো গুণার তালিকা সামনে রাখতেছে কোন গুণা বাদ না পড়ে সব গুণা সে মোকাম্মাল করতেছে ঘরের মধ্যে কি কি গুণা করা যায় সব সামান জোগাড় করতেছে ঘরের মধ্যে কি কি গুণা করা যায় সব সামান জোগাড় করতেছে টাকা দেখি নিয়ে আনতে এদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তো জান্নাতে জন্য করছিল কিন্তু এ নিজেকে এমন ভাবে পেশ করছে আমাকে তো আল্লাহ জান্নাম জন্য দায়িত্ব দিচ্ছে তাই আমি জান্নাম একটা করতেছি না ওজুবিল্লাহিন জালেক আল্লাহ কাউকে দায়িত্ব দেয়নি রসুলের চাচাকে যে হত্যা করছে ও আসি হ্যাঁ চাচাকে হত্যা করছে দিলে কত কষ্ট হয়েছে ফতে মক্কার সময় ব্ল্যাক লিস্টের মধ্যে তার নাম দিয়ে দিতে জুড়ে যে এখানে এর যেখানে ভাই ওইখানে কদল করবা যে বাইতুল্লাহ শরীফের গেলাপ ধরে থাকে ওইখানে কদল করবা ও আসি সেও আসি হেদায়ত পেয়ে গেল যার ব্যাপারে রসুলের দিলে এত ব্যথা যারা বাইতুল্লাহ গেলাম ধরা অবস্থা পাইলো কতল করা দেয় আম ভাবে বাইতুল্লাহ মক্কা শরীফের কতল নিষেধ এই কাবা শরীফের গেলাম ধরে রাখবে তাও কতল করতে বলছেন এত ব্যথা ইসলামের এত ক্ষতি করছে এই লোকটা হেদায়ত পেয়ে গেল এবং সে পরে চিন্তা করলো যে আমি ইসলামের বহুত বড় ক্ষতি করছি আমার মতো ক্ষতি আর বন্য কেউ করে নাই কিন্তু আমার একটা কাজ এরকম করতে হবে যাতে ক্ষতিটার কাপফারা হয় দেখেন মানুষ আল্লাহ কাছে যা চায় আল্লাহ দেয় আমি এত বড় ক্ষতি করছি তাহলে আমার তো কাপফারও তো দিতে হবে পরে আল্লাহ রসুল যখন চলে গেলেন সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মুসাইল্লামা নামে এক লোক নবুয়াতের দাবি করলো পরবর্তীকালে তার নামের অংশ হয়ে গেল কাদ্রাব বহুত বড় মৃত্যুক মূল নাম হলো মুসাইল্লামা তার উম্মত আজান দিতে আরম্ভ করলো বিভিন্ন এলাকায় আর সাধু আন্না মুসাইল্লামা রসুল এই আজান দিতে আরম্ভ করলো এর উম্মতরা তখন সাহাবাই কেরামের পরামর্শ সভা হলো সকলে একমত হলো এর বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ রসুল খাতামুন্না বেইন তারপরে নবুয়াতে দাবি করলো আর তার নামে আজানো দেওয়া হইতেছে জিহাদ করা ফরজ এই জিহাদে মুসলমানদের যিনি কমান্ডার ছিল তার একটু ভুল হয়ে গেছিল একটু ভুল হয়ে গেছিল ওটার কারণে পেরেশানি হয়েছিল ভুলটা কি ওই মিথ্যা নবীর বংশের নাম হল কবিলা বনু হানিফা তিনি বলে বলে হয়েছিল তার অর্থ এরকম কবিলা বনু হানিফা হাই হি কে আছিস এরা আবার কারা এরা আবার কারা এক ধাক্কায় ওড়াই দিব আমরা কত মানে উনি বুঝাইলেন আমরা কত বিশাল বিশাল যুদ্ধ আল্লাহ রহমতে আঞ্জাম দিয়ে আসছি আর এই একটা ছোট কবিলা এর আবার জমা খরচ দিতে হবে নাকি যেহেতু এর থেকে অনেক বড় যুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদেরকে কামিয়াবি দান করছে এই জন্য একটা কথা মুখ ফসকে বেড়ে গেছিল ইচ্ছা করে বলে নাই তো এটা আল্লাহ কাছে পছন্দ হয় নাই এইটা আল্লাহ কাছে পছন্দ হয় না কারণ এখানে নজরটা নিজেদের চলে আসে মুসলমানের নজর সবসময় থাকতে আল্লাহর দিকে তা আল্লাহ সাহায্য পাওয়া যাবে 
ছোট ঘটনা হোক বড় ঘটনা হোক ছোট মুসিবাত হোক বড় মুসিবাত হোক সব ঘটনায় নজর কোন দিকে আল্লাহর দিকে নজর যদি আল্লাহর দিকে থাকে যত বড় সবার সব ছোট হয়ে যায় হল হয়ে যায় আর নজর যদি নিজেদের দিক থাকে ছোটটা মারাত্মক হয়ে যায় ওটা পারা যায় না তো খালেদ বিন যেটা বলে ফেলছে হাই হাই কে আছি এরা আমার কাজ কিন্তু যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন বুঝে আসলো হাই হাই কে আছি এক ধারছে সাহাবা কেন শহীদ দিতে আরম্ভ করল এই যুদ্ধে এত হাফেজ মারা গেছে শহীদ হয়ে গেছে এত হাফেজ কোন যুদ্ধ শহীদ হয় যে কারণে তোমার ফারুক বললেন হুজুর আবু বকর সিদ্দিকে তিনি এক জায়গায় করে ফেলেন কোরআন এক জায়গায় করে ফেলেন আমি এমন এক সময় আসতে পারে এর কোন কোন আয়াত আমরা পাবো না লিখিত আকারে পাবো না তখন মুসলমানদের খবর হলো না সাংঘাতিক জিনিস এদের সাথে তো কোলানো দিতেছে না তখন সবাই আল্লাহর দিকে রুজু হলো এই যুদ্ধে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ চাচা কেঁদে শহীদ করছে অহাসি এই লোকটাও ছিল সেখানে খুঁজতেছে যে মোসাইল্লামা কোনটা কোথায় আছে বিভিন্ন লোকের তো খুঁজছে তো তাকে দেখাই দেওয়া হয়েছে ওই যে উপরে সবার থেকে তো উৎসাহ যে লোকটা দেখা যায় উনি হইল মোসাইল্লামা বাস অহাসিটা দেখে নিচ্ছে কোন রকম ফন্দি ফিকির করে একটু কাছাকাছি যে ওর লক্ষ্য করে চালাইছে তার তীর আর আল্লাহ সাহায্য ছিল আল্লাহর মেয়ের মানে ছিল তার এক তীরে ওই মিথ্যা নবী কাইট নবী কাইট তার সাথে সাথে তার বাহিনী সব পিছনে ছুটতে আরম্ভ করছে আর এক চান্সে মুসলমানদের জয়লাভ হয়ে গেছে এখন মতো খালি শহীদ হয়ে দিয়েছিল শহীদ হয়ে ময়দান আধা সাফ হয়ে গেছে মুসলমান শহীদ হয়ে গেছে এই অহাসের একটা খেদমতের কারণে একটা খেদমতের কারণে এক মিনিটের মধ্যে যুদ্ধের নকশা চেঞ্জ হয়ে গেল চেঞ্জ হয়ে গেল মিথ্যা নবতের উম্মত সব ভাগলো নবী শেষ মুসলমানরা কামিয় একটু ভুলের কারণে কত সাহাবি শহীদ হয়ে গেল কত হাফেজ কোরআন শহীদ হয়ে গেল ওই ভুলটা সরাসরি তাকাবুর না কিন্তু ওর ভিতরে তাকাবুর একটু ঘ্রাম পাওয়া যায় তাকাবুরের একটু ঘ্রাম পাওয়া যায় এটুকু আল্লাহ তালা কাছে পছন্দ হয়নি শাস্তি নিতে হয়েছে কিতাবে এক বুজুর্গের ঘটনা লিখছে উনি ওনার মজলিসে বলতেছিল যে আল্লাহ শোকর আল্লাহ শোকর করতেছিল তিরিশ বছরের মধ্যে আমার তোক বিরোলা মিস হয়নি তো শোকর করছে কিন্তু এর মধ্যে আবার একটা তাকাবুরের ঘেরান পাওয়া গেছে কথাটা তো সকর এটা ভালো কথা উনি আল্লাহর দিকে সম্পর্ক করে গেছে কিন্তু একটু ওর ভিতরে নফসানিয়াত নিজের ফজিলাত মিশে গেছে তো এটা আমরা বুঝবো না কিন্তু আল্লাহ তো বুঝতে পারে যে এর ভিতরে নফসানিয়াত আছে কিনা নিজের নফসের কিছু মেলাওয়াট মিশ্রণ আছে কিনা আল্লাহ তো ধরে ফেলে আল্লাহ ধরে ফেলছে উনি মরিদার নিয়ে মসজিদের উঠছেন মসজিদে জামাত ধরার জন্য ওই মসজিদটাই শেষ করে উঠছে জামাত ধর দেখতে তো সব লোক মসজিদ থেকে বের হইতেছে সব লোক জামাত তো হয়ে গেছে সুন্নত হয়ে গেছে কিন্তু ওই জামাত তো আর ঘড়ি ছিল না আন্দাজ করে সবাই বের হইতো আর কি 
আন্দাজ করে বেরোয় যাওয়ার শেষ তুমি এখানে একটু আগে করলে যে তিরিশ বছরের মধ্যে কল এটার উপরে ফতোয়া দেওয়া হয় আরো কিছু কড়া কল আছে যেটা ফতোয়া দিলে আবার অনেকে বাদ তাহলে তক বিরোলা হইতো না আবার বোঝানোর উদ্দেশ্য অন্য একটা কথা যে আল্লাহ তো সবার জন্য জান্নাত রাখছে কিন্তু যে অহংকারের মধ্যে বসে এর নিজে নিজেকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করছে সে নিজে নিজেকে মহরম করছে আল্লাহ তাকে জান্নায় পাঠায় নাই সে নিজে নিজেকে নিয়ে গেছে আল্লাহ তো সবাই জন্য জান্নাত বানাইছে এই জন্য এক সুরার নাম আছে সুরা তাকাবুন একটা সুরা আছে সুরা নাম সুরা তাকাবুন তাকাবুন মানে একজন আর একজনের অংশ নিয়ে নেওয়া তো এই নাম কেন দিল যত লোক জাহান নামে যাবে এদের প্রত্যেকের জায়গা আছে জান্নাতের মধ্যে তো ওইগুলো সব বেকার থাকবে না ওগুলো পরে কারা নিয়ে নেবে সব মমিনা নিয়ে নেবে বেকার থাকবে না কাজ আগে দিন আগে তো বানানো হয়েছে ওদের জন্য ছয় জন্য বানানো হয়েছে এমন নেই যে এর তো কোনো সিট রাখে নেই আল্লাহ এ যাবে কি এর তো কোনো সিটই খালি দেয় ওখানে এরকম না সবার জন্য রাখছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অহংকারী আল্লাহ রসুলের হুকুমের সামনে অহংকারের কারণে মানতে পারে নাই ইবলিসের মতো ওদেরগুলো খালি থাকবে ওগুলো আল্লাহ তালা মমিনকে দিয়ে দেবে যা তোমরা নিয়ে নাও সবার জন্য জান্নাত অহংকার করলে সে নিজে নিজেকে মারুম করে দিল নিজে নিজেকে বঞ্চিত করলো সে আল্লাহকে দুষি করতে পারবে না আল্লাহ তাল্লাহ হার জামানায় কারা বিনয়ী কারা অহংকারী এদের কিছু আলামত থাকছে এদের উভয়ের জন্য রাস্তা আম্বিয়া কেরাম বলে দিয়ে গেছে এটা বিনয়ীদের রাস্তা জান্নাতের রাস্তা এটা অহংকারীদের রাস্তা দোজকের রাস্তা হার জামানায় আম্বিয়া কেরাম আলাইসালাম বা নায়বে নবী তারা বলে দিয়ে গেছে এটা বিনয়ীদের রাস্তা জান্নাতের রাস্তা এটা অহংকারীদের রাস্তা জাহান নামের রাস্তা এটা দেখাই দিয়ে গেছে এবং আল্লাহাবাদ বলে দিয়ে গেছে আল্লাহ যে কোরআন কারিমে বিভিন্ন নবীদের কিস্সা বায়ন করছে কোরআন কোন কিস্সার কিতাব কোন ইতিহাসের কিতাব না ওই ঘটনাগুলো এই জন্য বয়ন করছে যাতে অহংকারীদের রাস্তা আমাদের সামনে ক্লিয়ার হয় কারা অহংকার করে দোজকে গেছে ধ্বংস হয়েছে ওটাও ক্লিয়ার হয় কারা বিনয়ী হয়ে কামিয়াব হয়েছে জান্নাতে গেছে ওটাও ক্লিয়ার হয় এইতে বোঝানোর জন্য এরা এই করছিল এরা কামিয়াব হয়েছে এরা এই করছিল এরা ধ্বংস হয়েছে তুমি এরকম করো না যেমন হ্যাঁ কমে আজ সম্পর্কে বলছে তোমরা প্রত্যেকটা উষা জায়গায় নিজের বড়াই জাহির করার জন্য একটা নিদর্শন তৈরি করো প্রত্যেকে তার একটা নিদর্শন তৈরি করে আমি মরে গেলে আমার নামটা অমর হয়ে থাকবে শুধু নাম কামের জন্য আর তোমরা খুব কারুকার্য কারুকার্য আল্লাহ 
বিল্ডিং তৈরি করো তোমাদের দেখলে মনে হয় যে তোরা সারা জীবনে থাকবা আর গরিবরা তখন পাওনা পরিশোধ করতে দেরি করে যদি না দেয় করতে দেরি করে তো এমন হয়ে তোরা ধরো তার দান শেষ ওদিকে তোরা বেকার বিল্ডিং তৈরি করলা খুব কারুকার্য করলা লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে রক্ষা করলা যা কোনো ফায়দা নেই কোন ফায়দা নেই সেখানে সে পানির মতো অর্থ অর্থ ব্যয় করতেছে আর আল্লাহর এক গরিব বান্দা সে হয়তো সময় মতো পাওনাটা পরিশোধ করতে পারে নাই তাকে একটু টাইম দেওয়া যায় তো না কেন পারলো না গলায় গামছা লাগায় মাঝার মধ্যে কাছি লাগায় লয় আসো বাইন্দের লয় আসো আরে দোকানের কুটির সাথে বাইন্দে রাখো এই ছিল তাদের তরিকা অপব্যয় অপচয়ের জন্য অঢেল টাকা ব্যয় করতেছে তা আল্লাহ তালা দুটো নমুনা গেছে বিল্ডিং এর মধ্যে অজস্র কারুকার্য করত আটটা হয়েছে কোনো উঁচু জায়গা পাইলে ওটা বিল্ডিং তৈরি করত কোনো দরকার নেই তো অনার্থক কাজে পানির মতো পয়সা ব্যয় করতেছে কিন্তু আল্লাহ একটা গরিব বান্দাকে দয়া করার দরকার ছিল দয়া করতে রাজি নেই তারা গলায় গামছা লাগাই টেনে লয়ে এসেছে আর তারপরে জুলুম নির্যাতন করতেছে এটা কমে হ্যাঁ আজ সম্পর্কে আল্লাহ বলছে এটা কাব্যর অহংকারী লোকদের একটা আল্লাহমত আমি এই এই কমের দ্বারা পেশ করলাম একটা কম দ্বারা অহংকারীদের এক একটা আলামত বয়ন করছে মৌলিকভাবে সবগুলো একই ধরনের এরা প্রথম তো এরাই অহংকারী কম নুয়াল সালার পরেই এরা আর আর ব্যাপারে সামুদ যারা পাহাড় কেটে কেটে পাহাড়ের মধ্যে বিল্ডিং তৈরি করত আমরা আমাদের জিন্দগিকে মিলাই আমরা কোন দিকে দেখেছি বেকার কাজে এই কমে হাত এত টাকা ব্যয় করলো বাড়ি ঘর তৈরি করার জন্য কিন্তু আল্লাহর দিনের কাজে আল্লাহ যেখানে ব্যয় করতে বসে মানে আল্লাহর দিন সেখানে ব্যয় করলো না আমরা আমাদের জামানায় আল্লাহ যাদেরকে পয়সা দিছে তাদের জিন্দগিকে মিলাই তারা তাদের বিল্ডিং কে কারুকার্য করার জন্য ঠিক এরকম ব্যয় করতেছে কিনা তাদের ঘর সাজানোর জন্য তাদের শোরুমের ভিতরে এরকম সাজাইতেছে কিনা অথচ তারা মসজিদ মাসার জন্য দশটা টাকা দিতে গেল তাদের কলিজা ছিঁড়ে দেয় যে লোকগুলো এই মাটির ঘর অস্থায়ী ঘর হয়তো আজকেও হার্ট অ্যাটাক করে মরবে আজকেও হার্ট অ্যাটাক করে মরতে পারে সেই ঘর বানানোর জন্য কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করলো তার কাছে বলেন ভাই মসজিদটা আটকায় আছে কাজ মসজিদটা কমপ্লিট হয়ে দিচ্ছে না মাদ্রাসার কাজ আটকায় আছে লীলা বোর্ডিং এর ছাত্রদের খানা নেই আপনি একটু সাহায্য করেন ঘর দুয়ার বানাইতে আর গুনা সরজাম কিনতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করলে আর এখানে পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা দিতে তার কলিজা ছেড়ে দিয়ে দিচ্ছে তাহলে এই লোকটার মধ্যে আর কমে আদের মধ্যে পার্থক্য কি তাহলে এই লোকটার মধ্যে ওই অহংকারই জাহান নামীদের আলামত পাওয়া গেল অহংকারী যারা জাহান নামী এর মধ্যে সে আলামত পাওয়া গেল আর যদি জান্নাতে হইত তাহলে পাওয়া যেত অবকাশ সিদ্দিকের আলামত কিছু নেই আল্লাহ রসুল জেহাদের সহযোগ চাইছিল টাকা পয়সা নেই ঘরের সামান কাটতে বেঁধে লয়েছে ঘরের সামান 
কি করবে টাকা নেই আরে বেশ করছে যেসব কি রেখে আসছো করে কি রেখে আসছো আল্লাহ আল্লাহ রসুল কে রেখে আসছে আর কিচ্ছু নেই তার মানে তৌফিক অনুযায়ী খরচ করে অনুসার তৌফিকের বেশিও খরচ করে অনেক আল্লাহর বান্দা আছে তার তৌফিক এক হাজার টাকা খরচ করে বললে দুই হাজার টাকা তার আল্লাহ তো দিবে তার কাজটা আটকে গেছে খরচ করে চালাই দিই মসজিদের কাজটা আটকে গেছে আমি খরচ নিয়ে চালাই দিই আল্লাহ তো আমার ভবিষ্যতে দিবে তো আমি খরচ শোধ করে দিব এইরকম দিল আল্লাহ তাদেরকে দেয় একদম কোটি কোটি টাকা অপচয় করতেছে এক হাজার টাকা দিতে পারলো না আর একজনের সর্বোচ্চ তৌফিক এক হাজার টাকা সে দিল দুই হাজার টাকা এটা বিনয়দের রাস্তা ও গেল হলো কমে আদার রাস্তায় আর এ গেল হলো আউ বকর সিদ্দিকের রাস্তায় তৌফিকের থেকে বেরিয়ে দিচ্ছে হাদিসে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে হাদিসে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে মানুষের ভিতরে জন্মগত ভাবে একটা রোগ রাখা হয়েছে এই রোগটার নাম হলো বখল বখল কৃপণতা এ রোগটার নাম সেটাকে তুলনা করা হয়েছে লোহার জামা দিয়ে কৃপণতাকে হাদিসে তুলনা করা হয়েছে লোহার জামা দিয়ে জুব্বাতান মিন হাদিদ জুব্বাতান মিন হাদিদ লোহার জুব্বা সিনা পর্যন্ত তারপর আল্লাহ হাবিব বুঝাইছেন জীবনের প্রথম দিকে একটা লোক যখন আল্লাহ রাস্তায় দাম খরচ করতে চায় তো প্রথম প্রথম ওই জুব্বাটা তাকে টাইট করে ধরে শক্ত করে ধরে চেপে একদম চেপে যায় অর্থাৎ সে দাম করার সাহস পায় না তার কাছে এমন লাগে যে তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এরকম লাগে এটা হলো পরীক্ষা কৃপণতাকে আল্লাহ রসুল বুঝেছে লোহার জুব্বা যে আপনি দান করতে আরম্ভ করবেন ওটা আরো টাইট হয়ে যাবে আপনার বুক চেপে ধরবে মনে হয় আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে এই অবস্থা মনে হবে এটা হলো পরীক্ষা এই অবস্থার মোকাবেলা করে যে দিয়ে ফেলে দম বন্ধ হোক আমি দিব দম বন্ধ হতে তো হোক দম বন্ধে মরে দেয় কিন্তু আল্লাহ আসতে দিয়ে মরবো এইরকম শক্ত হাতে যে মোকাবেলা করে দিব হবে হাদিস আসতে তার জুব্বা এখন ছেড়ে দেয় ওই যে টাইট হয়ে গেছিল ঢিল্লা হয়ে যায় ঢিল্লা হয়ে বাড়তে থাকে বাড়তে বাড়তে হাদিস আসতে তার পাও জব্দ জুব্বা তার থেকে আরো লম্বা এবং সে যে জমিনে হাঁটতেছে বালুর মধ্যে যে তার পায়ের ডাক পড়তেছে ওই যে জুব্বা হেসরাই দিয়ে হেসরাই টাপতেছে ওই হেসরার কারণে ওটাও মিশিয়ে দিতেছে বালুর মধ্যে বা মাটির মধ্যে তার পায়ের যে সাপ পড়তেছে ওই সাপটা মিশিয়ে দিতে দিই জুব্বা ছিল সেনা পর্যন্ত এই জুব্বা পায়ের থেকে আরো কয়েক হাত লম্বা হয়ে গেছে কেন ওই যে নকশার মোকাবেলা করে সে আল্লাহ রাস্তায় দান করছে দান করার কারণে আল্লাহ তার জুব্বাকে সম্প্রসারিত করে দিচ্ছে আর ওই সময়টা প্রথম দান করার সময় যে জুব্বাটা চেপে গেছিল ওই সময় দিকে ওদের আটকা আটকা পড়ে আর দিল না শ্বাস বন্ধ হয় বলে আর দিল না ওর জুব্বা আরো টাইট হয়ে গেল ভবিষ্যতে সে আর দিতে পারবে না ভবিষ্যতে সে আর দিতে পারবে আরো টাইট হয়ে গেল দিতে তো পারবেই না এমন কি আর কেউ যদি দেয় তার সামনে এটাও সে বরদাস্ত করতে পারবে না তার জ্বর এসে যাবে বা তার মাথা ব্যথা হবে অন্য এই জন্য মাথা ব্যথা হয়েছে যে তার সামনে একটা লোক মসজিদে দান করছে হ্যাঁ দেয় নাই কিন্তু আর একজনও দিছে দিল কেন এটা দেখে তার মাথা ধরছে তা তার জ্বর এসে গেছে চিকিৎসা দিতে হবে তাকে তার এই জুব্বা কত টাইট হয়েছে তার তো দেওয়ার তৌফিক নেই অন্য কেউ যে দিবে এটা সে বরদাস্ত করতে পারতেছে 
আল্লাহ রসুল লোহার জুব্বা দিয়ে এটা বুঝেছে তো বলতেছিলাম তাহলে বিনয় যে রাস্তা দেখাই দিচ্ছেন বিভিন্ন কমের দ্বারা তাদের ইতিহাস বায়ন করে এটা বিনয়ের রাস্তা জান্নাতের রাস্তা নবীদের রাস্তা অবকার সিদ্দিকের রাস্তা আবার অহংকারের রাস্তা ইবলিসের রাস্তা জাহান নামীদের রাস্তা এটা আল্লাহ বায়ন করে দিচ্ছেন যে কমে আজ এটা অহংকারী কমে সামুদ অহংকারী কমে সোয়াইব অহংকারী কমে নু অহংকারী এদের রাস্তায় চলো না সব জাহান নামে যাবে তো এই জন্য দুনো রাস্তা আমাদেরকে চিনতে হবে এই রাস্তা চেনার জন্য একটা এল দিনের লাইনে একটা মেহনত শর্ত মানুষ দিনের লাইনে যখন মেহনত করে আল্লাহ তালা কোরআনে বলে দিয়েছেন তার জন্য জান্নাতের রাস্তা আল্লাহ তালা হ্যাঁ পরিষ্কার করে দেন আমার রাস্তা যারা মুজাহাদা করে ত্যাগ স্বীকার করে কষ্ট কষ্ট স্বীকার করে আমি হেদায়তের রাস্তা তার সামনে খুলে দেই জান্নাতের রাস্তা তার সামনে খুলে দেই এই জন্য একটা কুরবানি পরে কিন্তু ভাই এটা হাতের হবে আমি তো বললাম যে রাস্তা কিন্তু দুটো আছে আমাদেরকে বিনয়ীদের রাস্তায় চলতে বলা হয়েছে অহংকারীদের রাস্তায় না ইবলিশের রাস্তায় না এই বিনয়ের রাস্তা কোনটা এটা আপনার আমার সামনে খুলবে একটা মোজাহাদার পরে এই মোজাহাদা আপনি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দশ বছর পড়ান একটা মোজাহাদা হলো কোন আল্লাহ আল্লাহ পীরের সাথে সম্পর্ক করে আপনি এই মোজাহাদা করতে পারেন বর্তমানে আল্লাহ তালা দাওয়াত ও তবলিগিদের রাস্তা চালু করে দিচ্ছেন এইখানে কিছু সময় লাগায় আপনি এই মোজাহাদা করতে পারেন এই মোজাহাদারও বিভিন্ন সুরত আল্লাহ রাখছে কারণ এক এক ধরনের এক এক ধরনের ব্যস্ততা তারা সময় বের করতে পারে তাদের জন্য আল্লাহ তালা এই দাওয়াত ও তবলিগের ই রাখছেন তাদের সময় কম বের করতে পারে না আল্লাহ আল্লাহদের সভাতে আসুক এক ঘন্টার জন্য আসুক এটা তাদের হেদায়তের জন্য মহা উপকার উপকারী হয়ে যাবে তো মানুষের ব্যস্ততা হিসেবে আল্লাহ তালা অনেকগুলো রাস্তা জারি করে দিচ্ছেন কেউ আল্লাহ কাছে করতে পারবে না যে আল্লাহ আমাকে বাচ্চা কাছে দিয়েছিলেন তাদের নিয়ে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে আমি কারো কাছে যাইতে পারি নাই আমার দয়া করে মাফ করে দেন এটা বলার সুযোগ নেই তুমি চল্লিশ দিনের জন্য পারো নাই তিন দিনের জন্য যেটা তিন দিনের জন্য পারো নাই চব্বিশ ঘন্টা যেটা চব্বিশ ঘন্টা পারো নাই অমুকখানে আলেমের মসজিদ ছিল হ্যাঁ এক ঘন্টার জন্য এনে দাও নাই কেন এক ঘন্টা কি সময় ছিল না তোমার এই জন্য কোনো অজর আল্লাহ কাছে হাসার মায়ের চলবে না আল্লাহ সব রকম ব্যবস্থা রাখছে সবার জন্য ব্যবস্থা রাখছে আমি গত জুমায় বলতে ছিলাম যারা হাল্লাল দিদিকে ব্যস্ত তাদের জন্য ব্যবস্থা রাখছে একদিন হালাল দিদিকের জন্য যাও আর সাথীকে পাঠাও এলেন শিখতে আর কালকে সে হালাল দিদিকের জন্য যাবে তুমি দেবে এলেন শিখতে রাত্রে দুজন আলোচনা করব এবং বোখারি এরপরে বাপ বানাইছেন বাবুত্তা নাও ফিলেল তারপরে কথা বললে চলবে না আমি এলেন শিখতে পারি নাই চলবে তো আল্লাহ যত রাস্তা চালু করছেন এর মধ্যে একটা সহজ সরল রাস্তা খুব আসান সবার জন্য আসান একটা দাওয়াত ও তবলিগের রাস্তা সেই দাওয়াত ও তবলিগের সে রাস্তা এই রাস্তাকে বোঝানোর জন্য এই রাস্তায় লোকদেরকে বের করার জন্য হ্যাঁ গতকাল থেকেই টঙ্গির ময়দানে এসতেবা শুরু হয়ে গেছে প্রথম গ্রুপের যাই দেখেন বিদেশ থেকে কত হাজার হাজার লোক আছে আরো কয়েক মাস আগের থেকে আরো দুই তিন মাস আগের থেকে এই বিদেশিরা আসতে যাওয়া আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক সেই আলজেরিয়া নাইজেরিয়া তিউনেশিয়া মরক্কো হ্যাঁ আর ওদিকে ফ্রান্স লন্ডন আমেরিকা সব জায়গাতে লোক আসছে আর ওদিকে যা পূর্ব দিকে জাপান পর্যন্ত সব জায়গার লোক আসছে 
সব জায়গার লোক আছে আল্লাহর মেহরবানি আমার বড় ছেলে সার লাগাই দিছে ও আমার সাথে আমাকে খবর দিতেই থাকে এখন সে একটা আরব জমাতের সাথে আছে টিউনিসিয়ার একটা আরব জমাতের সাথে আছে টিউনিসিয়া আছে মিশর আছে ওরা মিলে একটা জামাত রিপোর্ট আসতে থাকে আমার কাছে তো আল্লাহ তালার মেহরবানি যে এটা আমাদের দেশে হইতেছে এত দেশের মানুষ আজকে বাংলাদেশে আসছে দিনের কাজের মেহনত দেখার জন্য শিখার জন্য আমাদের জন্য বড় খসখেস মত যে আমরাও সময় সুযোগ করে ওখানে শরীর হই যারা পারে তারা তো পুরো টাইমের জন্য চলে যাবে আর যারা বিভিন্ন ঝামেলায় আছে ঝামেলা তো ছুটতে পারতেছে না তারা অন্তত ওখানে দেয় মাগরে পড়ে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বয়স শুনুক মাগরের পরে বয়টা মেইন বয়ন হয় এটা করুক আমাদের অনেক লোক বোঝে না এরা যায় দোয়াতে দোয়াতে দোয়া বেকার দোয়া মানে হলো ওই দিন আপনাকে স্যালারি দিবে তা আপনি ডিউটির দিন ছিলেন না স্যালারির দিন গেছেন তা ফায়দা কি আপনাকে তো স্যালারি দিবে না আপনি খামা খেলা নিয়ে দাঁড়াইবেন তাহলে খালি হাতে আসবেন আপনি ডিউটির সময় থাকেন স্যালারি সময় না থাকলেও আপনার স্যালারি জমা থাকবে আপনি পরেও নিতে পারবেন থাকার দরকার ডিউটির সময় ডিউটির সময় হলে আয় এখন চলতেছে ডিউটির সময় এখন তোমার আগে সেখানে বয়ান হইতেছে আমার বাদ আসর বয়ান হবে বাদ মাগরিব বয়ান হবে এই জন্য আমি সব মুসলি ভাইদের ক্ষেত্রে মধ্যে আরজ করব যে আমরা যারা পারি দুই গ্রুপ যে গ্রুপ হয়ে যাদের নাম পড়ছে তারা পুরাটা টাইম থাকতে পারে সবচেয়ে ভালো পুরা টাইম থাকতে না পারলে অন্তত বিকেলের দিক যাই পৌঁছি বাদ মাগে এক দুই ঘন্টা থাকি থেকে মেইন পয়েন্টটা শুনে ইমানকে তাজা করি চলে আসি আমার রাত্রে অসুবিধা নেই তারপরও ইনশাল্লাহ সে মাহরু যাবে না এটা ইলাতুল কদরের মতো এক গ্রুপ এতে কেউ পড়ে থাকে হ্যাঁ আর এক গ্রুপ রাত্রে আসে দিনে অভিজ আদালত করে ওরা মাহরুম যায় না তো আল্লাহ তালা এটা একটা সহি মেহনত এই সহি মেহনতকে সমর্থন করার এর সাথে অন্তত মাঝে মধ্যে হলো জোড়ার আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আহরদা আওয়ালা আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লাহ